தமிழுக்கு யாருங்கிறத என் பொண்ணு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டா என்னால் நம்பவே முடியல பானுமதி தமிழ காயத்திரிக்கு விட்டு கொடுப்பான கனவுல கூட நினைக்கல வான்மதி காயத்திரிக்கு நல்ல காம்படிஷன் சரியான ப்ரெஷர் கொடுப்பான நினைச்சு எப்படி கவுத்துட்டால பானுமதி மனச தேத்திக்குமா என்ன மாதிரியே உனக்கும் தமிழ் மருமகனா வரணுங்கிற ஆசை இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியும் ஆனா ஒரு உரையில ரெண்டு கத்தி எப்படி இருக்க முடியும் நாம ஒண்ணு யோசிச்சா அதுவா ஒண்ணு நடக்குது எல்லா விதின்னு தான் நிறைய பேரும் மனச தேத்திக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நடக்கிறது நடக்கட்டும் நாமளும் விட்டுருவோம் தமிழ் மாமாதான் சொல்லிட்டு இருந்தவ இப்படி விட்டு கொடுத்து போற அளவுக்கு வந்துட்டானா அவ மனசு எந்த அளவுக்கு பாடுபட்டிருக்கும் அவளை இப்படி எழுதி வச்சுட்டு போனான என்னால நம்பவே முடியல ஒருவேளை தான் விரும்பின மாமாவ தன்னை விரும்பலையோன்ற சந்தேகத்துல இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டாளா எங்க என்னமா எதுக்கும் அவளுக்கு ஒரு போன் பண்ணி பாருங்களேன் பாருங்க என்னங்க போன் வச்சுட்டு போயிருக்கா மாமா எனக்கு ஏதோ தப்பா படுது வான்மதி எதுவா இருந்தாலும் மனசுல இருக்கிறத பழிச்சு சொல்லிடுவா இப்படி லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போனை வச்சுட்டு போறத என்னால நம்ப முடியல எல்லாத்துக்கும் நீ தான் காரணம் தமிழ் இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்கள யார கட்டிக்க போறேன்னு நீ சொல்லிருந்தா இந்த மாதிரி அவ பண்ணிருப்பாளா இப்ப கூட ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லப்பா தமிழ உனக்கு கட்டி வைக்கிறவன அவளை கூடி வந்துடலாம்ல வேண்டாம் எதையும் நேருக்கு நேரா நின்று பேஸ் பண்ண முடியாத வேலை தமிழ் எப்படி தன்னால இந்த குடும்பத்துக்கு சங்கடம் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்ச மாதிரி அவளும் தன்னை சாந்தப்படுத்திக்கிட்டு ஒதுங்கிட்டா அவ காயத்ரி நல்லா படிச்சவ வயசுல மூத்தவன் அவளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு விட்டு கொடுத்துட்டு போயிருக்கா நான் பெத்த பொண்ணு என்கிட்டே இது சொல்லாம போயிட்டா தமிழ் நீ காயத்ரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கோப்பா எங்களுக்கும் வான்மதி மாதிரியே மனப்பூர்வமான சம்மதம் பாவம் சுயநினைவு வந்துருச்சுன்னு சந்தோஷமா ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கீழே விழுந்து முகத்துல இப்படி அடிபட்டுருச்சே ஒரு நல்லது நடக்கிறதுக்கு முன்னால ஏகப்பட்ட கெடுதல் வரும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிதான் இந்த ரவிக்கோன்னு நினைச்சுக்குவோம் இப்படி முகத்துல கட்டு போட்டதுனால இந்த புள்ளியோட முகத்தை நம்மளால பார்க்க முடியல இல்லைங்க நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கீங்க பாவம் உள்ளே பத்தி இவங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் ஆமா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா 
எங்க புள்ளைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சம்மா கவலைப்படாதீங்க அவர் சரியாயிடுவாரு ரவி நான் யார் தெரியுமா என் பேரு பாரதி என்ன உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க என்ன பார்த்ததில்ல ஆனா உங்களை எனக்கு தெரியும் ரவி உங்களுக்கு அப்பா அம்மா எல்லாரும் கிடைச்சிட்டாங்க சீக்கிரம் கண்ணு முடிச்சு உங்க அப்பா அம்மா கூட தான் நீங்க போகணும் நான் கயிறு கட்டினதும் உங்களுக்கு நினைவு வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க என்னாலதான் உங்களுக்கு நினைவு திரும்பணும்னு அந்த கடவுள் நினைச்சாரோ என்னமோ அதனாலதான் திரும்பவும் என்னை இங்க அனுப்பி வச்சிருக்காரு உங்களை பெத்த தாய் பக்கத்துல இருக்கும் போது அம்மானு கூப்பிட உங்களுக்கு மனசு வரலையா உங்க அம்மாவை பாருங்க ரவி உங்க அம்மா கிட்ட பேசுங்க வாங்க <laughs> வரேன் <laughs> 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 ரவி சார் என் பேர் பாரதி நீங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல கோமா பேஷண்டா இருக்கும்போது நான் எதர்ச்சியா உங்களை சந்திச்சேன் நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் வந்து உங்களை பார்த்த பிறகுதான் கயர் கட்டின பிறகுதான் உங்களுக்கு சுய நினைவு திரும்பினதா இங்க இருக்கிற டாக்டர் நர்ஸ் எல்லாருமே சொல்றாங்க அதனாலதான் நான் உங்களை திரும்ப சந்திக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் இந்த விஷயத்த எங்க அத்தை மாமா கிட்ட சொன்னேன் அவங்களுக்கும் அவங்க புள்ள தொலைஞ்சிட்டாரு அவர் எங்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கல தொலைஞ்சு போன உங்களை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் என் அத்தை மாமாவும் இங்க வந்தாங்க அவங்க உங்களை பார்த்த உடனே ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டாங்க உங்களை மாதிரியே அவங்களுக்கும் அவங்க புள்ள கிடைக்கணும் அவங்க ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு நிச்சயமா குணமாயிடும் அதுக்காக உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணாலும் அதை நான் கண்டிப்பா செய்வேன் கூடிய சீக்கிரம் நீங்க குணமாய் வரணும் நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் சரி அவரை கண்ணு முடிச்சாருன்னா எனக்கு போன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் ஐயோ பரவாயில்ல போயிட்டு வாங்க நான் வெளியில போயிட்டு மேடம்
என் பேரு பாரதி